పర్సంటేజెస్ లో టెన్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇన్ ద రీసెంట్ క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ న్యూయార్క్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ ద బిల్డింగ్ ప్రెమిసెస్ బిల్డింగ్ ప్రెమిసెస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మెన్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఓర్ ఇండియన్స్ అంటే మొత్తం అటెండ్ అయిన వాళ్ళు సెవెన్ హండ్రెడ్ మెన్ ఉన్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెన్ ఉన్నారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు వీళ్ళలో మెన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి మెన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉమెన్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ చిల్డ్రన్లో టెన్ పర్సెంట్ ఇండియన్స్ అంటే మిగిలిన వాళ్ళు నాన్ ఇండియన్స్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇండియన్స్ సో మనం గమనించినట్లయితే సెవెన్ హండ్రెడ్ మెన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఇండియన్స్ ఉన్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉమెన్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రం ఇండియన్స్ ఉన్నారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ చిల్డ్రన్లో టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం ఇండియన్స్ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ మిగిలిన ఎయిటీ పర్సెంట్ మిగిలిన సిక్స్టీ పర్సెంట్ మిగిలిన నైంటీ పర్సెంట్ ఏమవుతారు నాన్ ఇండియన్స్ దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళు సో దీన్నే మనం అలగార్థంగా చెప్పుకుందాం మొత్తం స్టూడెంట్స్లో మొత్తం మెన్లో సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు అదర్ కంట్రీస్ వాళ్ళు అవుతారు సో స్టార్ట్ చేద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు సెవెన్ హండ్రెడ్ దేర్ ఫోర్ ఇండియన్ మెన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ సో ఎంత వస్తుంది సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ దేర్ ఫోర్ అదర్ మెన్ అదర్ మెన్ ఎంత అవుతారు సెవెన్ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ తర్వాత రెండవది నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ దేర్ ఫోర్ ఇండియన్ ఉమెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ దట్ మీన్స్ టూ హండ్రెడ్ దేర్ ఫోర్ అదర్ ఉమెన్ అదర్ ఉమెన్ మీన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ ఇంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎట్లానే నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎంత ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఇండియన్ చిల్డ్రన్ ఇండియన్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది అవుతున్నారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి టెన్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వస్తారు ఎయిటీ దేర్ ఫోర్ అదర్ చిల్డ్రన్ దట్ మీన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిటీ దట్ ఈస్ సెవెన్ ట్వంటీ అదర్ మెన్ ఎంతమంది ఫైవ్ సిక్స్టీ ఉన్నారు అదర్ మెన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్నారు అదర్ అదర్ చైల్డ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఉన్నారు సో మనల్ని అడిగిన పర్సంటేజ్ ఇది ఫైన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇండియన్స్ సో అది ఎలా అనేది కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇండియన్స్ is equal to ఇంత ఫైవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఓకే టోటల్ పర్సన్స్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎంత ఇది టూ థౌజండ్ దే ఫోర్ రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ మనకి రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఏంటి హూ ఆర్ నాట్ ఇండియన్స్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ నాట్ ఇండియన్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఎలా రాస్తారు రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ బై టూ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో క్యాన్సలేషన్ వస్తే ఇది ట్వంటీ టైమ్స్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయింది వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో టూ ఎన్ని సార్లు పోతుంది 
వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో టూ ఎన్ని సార్లు పోతుంది సెవెంటీ నైన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అదే మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు అయితే డైరెక్ట్ ఎట్లా రాస్తారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై టోటల్ స్టూ టోటల్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని రాస్తారు ఓకే ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్కి అయితే మీరు ఆ విధంగా చేయొచ్చు ముందు ఆబ్జెక్టివ్ డిస్క్రిప్టివ్ అనేది తర్వాత సంగతి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీ ఆలోచన విధానంలో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే కనుక ఆబ్జెక్టివ్ అయినా డిస్క్రిప్టివ్ అయినా మీరు ఓన్గా చేయొచ్చు ప్రయత్నించండి మీ మైండ్ షార్ప్ అయ్యేట్టుగా ఆలోచన మొదలుపెట్టండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ